అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్న కాలం ఒక పిల్లవాడు స్కూల్ నుండి ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాడు తన తల్లితో అమ్మ నన్నందరూ నా స్నేహితులందరూ పిలక పంతులు పిలక పంతులు అంటూ ఏడ్పిస్తున్నారమ్మా నాకి పిలక వద్దమ్మా తీసేయమ్మా నేను కత్తిరించేస్తానమ్మా అంటూ ఏడుస్తూ ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు ఆ తల్లి చూడు నాన్న నీ పిలక వల్ల వాళ్ళకి ఏ నష్టమూ లేదు పైగా వాళ్ళు అల్లరి చేస్తే చేయనివ్వు నువ్వు వాళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నారని నీ పిలకని నువ్వు తీసేస్తే అది నీ మీద నువ్వు గౌరవాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టు పిలక ఉన్నందుకు నువ్వేమీ బాధపడక్కర్లేదు ఎవరో మూర్ఖులు ఏదో అన్నారని వెక్కిరించారని మన అస్తిత్వాన్ని మనం పోగొట్టుకోకూడదు అవన్నీ మరచిపోయి నీ చదువు మీద దృష్టి పెట్టు నీ వలన ఈ దేశానికి చాలా ఉపయోగం ఉంది అంటూ ఓదార్చింది కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడు ఏడ్చుకుంటూ బడి నుంచి ఇంటికి వచ్చాడు అమ్మ నన్నందరూ జంద్యం మాస్టారు జంద్యం మాస్టారు అంటూ అల్లరి చేస్తున్నారమ్మా పదే పదే జంద్యం పట్టుకొని లాగుతూ నన్ను ఏడ్పిస్తున్నారమ్మా అంటూ ఏడుస్తూ వచ్చాడు అప్పుడు ఆ తల్లి ఓదారుస్తూ బాధపడకునాయన నీ జంద్యం కనపడకుండా నేను మంచి చొక్కాలు కుట్టిస్తాను వాళ్ళ చేతలు వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోకు గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధించాలంటే మనం ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలను పట్టించుకోకూడదు రాళ్ళు అడ్డొచ్చాయని నదీ ప్రవాహం ఎప్పుడైనా ఆగిపోతుందా చెప్పు అంటూ ఓదార్చింది మరికొంతకాలం గడిచాక ఆ పిల్లవాడు పై చదువులు చదవడానికి దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు అక్కడ మళ్ళీ తోటి విద్యార్థుల నుంచి ఆ విద్యార్థికి సమస్య ఎదురైంది అప్పుడు తల్లికి ఉత్తరం రాస్తూ అమ్మ ఇక్కడి పిల్లలు నన్ను మాంసాహారం తినమని పోరు పెడుతున్నారు బెదిరిస్తున్నారు నేను తినే ఆహారంలో మాంసం ముక్కలు కలిపేస్తున్నారు మనసుకి చాలా కష్టంగా ఉందమ్మా నేనిక్కడ ఉండలేను అంటూ ఉత్తరం రాశాడు అప్పుడు ఆ తల్లి తిరిగి ఉత్తరం రాస్తూ వాళ్ళు ఎలాంటి పన్నాగాలు పన్నినా నువ్వు చెలించకు వాళ్ళు కాకుల వలె గోల చేస్తే చెయ్యని దోమల వలె రొద పెడితే పెట్టని అలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండు కానీ నువ్వు దేశ చరిత్రలో ఒక మహానుభావుడులా మిగిలిపోవాలి ఏకాగ్రత కోల్పోకు చదువుని ఒక తపస్సులా భావించు ఉదయాన్ని చూడాలంటే చీకటిని భరించక తప్పదు దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళు నువ్వు గొప్పవాడివి అవుతావు అంటూ తిరుగు ఉత్తరం రాసింది తల్లి రాసిన తిరుగు ఉత్తరం చదివిన ఆ యువకుడు తన చదువును కొండంత బలంతో పూర్తి చేశాడు కేంబ్రిడ్జ్కి వెళ్ళాడు భారతదేశపు కీర్తిని ప్రపంచం నలుమూలలా వెలుగులు ప్రసరించేలా చేశాడు ప్రపంచ దేశాలు నివ్వెరపోయేలా భారతదేశపు కీర్తిని ఆకాశంలో నిలబెట్టాడు ఆనాడు ఏడుస్తూ ఇంటికి వచ్చిన ఆ విద్యార్థి తదనంతర కాలంలో కాంతిపై ప్రయోగాలు చేసి రామన్ ఎఫెక్ట్ను ఆవిష్కరించిన ఆ యువకుడు మరెవరో కాదు మన భారతదేశపు ముద్దుబిడ్డ ఆసియా ఖండంలోనే భౌతిక శాస్త్రంలో మొట్టమొదటి నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత సర్ సివి రామన్ గారు తన తల్లి చెప్పిన విలువలను హితోక్తులను సివి రామన్ గారు తన జీవిత కాలంలో ఎంతగా ఆకళింపు చేసుకున్నారంటే విదేశాలకు వెళ్ళిన ప్రొఫెసర్గా పనిచేసిన మద్రాస్ ఐఐటికి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్న నోబెల్ బహుమతే వచ్చిన తన జీవిత కాలంలో ఎప్పుడూ తన పిలకని తీయనేలేదు నిజమైన భారతీయ అస్తిత్వాన్ని ఆయన ఎప్పుడూ కోల్పోలేదు రోమన్ ద గ్రేట్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్